সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত ওএসিস এই সময় আমি ফখরুল আলম কাঞ্চন আপনাদের সঙ্গে আছি ঈদ উল আজহা চামড়া শিল্প এবং নগরের বর্জ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সঙ্গে আছেন নগরবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান দেলাওয়ার হোসেন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমেই জানাব দেলাওয়ার হোসেনের কাছে জানতে চাইব যে চামড়া শিল্প নিয়ে প্রতি বছরই কোরবানির ঈদে একটা মৌসুম আসে আপনাদের এবং এই শিল্পের চামড়া সংগ্রহ করা সেই চামড়ার প্রসেস করা বিক্রি করা এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনাও আছে পরিবেশ বিদ থেকে শুরু করে নগর আমরা যারা বাস করি নানা রকমের আলোচনা রয়েছে আমরা সেই আলোচনা যাব কিন্তু তার আগে আমি বলব যে চামড়া শিল্প নিয়ে আপনারা আপনাদের চামড়া সংগ্রহের বিষয়ে আপনাদের কীরকম প্রস্তুতি আছে এবং কি পরিমাণ চামড়া কালেকশন করার প্রস্তুতি বা চিন্তা আপনাদের রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা জানেন যে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ঈদ উল আজহায় আমাদের কোরবানির জন্য নির্দেশনা আছে আমরা সেই অনুভূতিতেই আমরা কোরবানি দিয়ে থাকি তো প্রতি বছরেই কোরবানি কিন্তু বাড়ে কমে না গত বছরে আমাদের টার্গেট ছিল এই গরুর চামড়া আমরা যারা কাঁচা চামড়া ব্যবসা করি এদের তিরিশ থেকে তিরিশ লক্ষ লক্ষ পিস সেখানে আমরা গত বছর পেয়েছি বত্রিশ থেকে তেত্রিশ লক্ষ পিস মানে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি চামড়া কালেকশন হয়েছে কালেকশন হয়েছে আর ছাগল ভেড়া এগুলো মিলিয়ে আমরা প্রায় প্রায় পঁচানব্বই লক্ষের মতো আমরা গবাদ পশুর চামড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি তো এবছর আমাদের চিন্তা আমরা প্রায় লক্ষাধিক চামড়া আমরা পাবো গরু মহিষ ভেড়া ছাগল এগুলো মিলিয়ে এক কোটির মতো পাবো সেখানে আপনার গিয়ে আমরা জানি দেশে প্রতি বছরই ভারত থেকে কিছু কিছু গরু আসে আমাদের দেশে তো অনেকে ভাবতে চায় হয়তো বা ভারত থেকে যদি গরু ওইভাবে না আসে গবাদি পশু না আসে তাহলে হয়তো বা আমাদের এই ক্রাইসিসটা বা আমাদের সমস্যা হবে আমরা সেই ইটা পূরণ করতে পারবো না কিন্তু আমাদের পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় একটা জরিপে বলেছেন যে আমাদের দেশে প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষের মতো গবাদি গবাদি পশু রয়েছে দেশীয় তো সেই অনুযায়ী যদি ভারত থেকে যদি নাও আসে না আসে অথবা স্বল্প যদি স্বল্প আসে তাহলে আমরা ক্রাইসিসটা পাবো না আর দ্বিতীয়ত আমাদের যে সমস্যাগুলির কথা বললেন আমাদের কিন্তু এবার সমস্যা অনেকগুলো আছে যেমন প্রথম সমস্যাটা হলো টেনারি টেনারি স্থানান্তরের বিষয় আচ্ছা এটা আমরা পার্ট বাই পার্ট আসি শুধু আপনি যদি এটা বলেন আমাদের যে চামড়া কালেকশনের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া নিয়ে যদি একটু কথা বলেন এবং সেটা নিয়ে আমি আবার ইকবাল হাবিবের কাছে আমরা কিছু শুনব চামড়া সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের এইবারে এই আমরা প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাদের মাঝখান দিয়ে দুটো বিষয় একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা হলো আপনার গিয়ে ধরে নেন লবণের মূল্য বৃদ্ধি হঠাৎ করে গত বছর কিন্তু লবণ আমরা পাঁচশো কুড়ি টাকা থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকার মতো মধ্যে পেয়েছি মিল রেট মিল থেকে এবছর এটা বাড়তে বাড়তে প্রায় সাড়ে চারশো টাকার মতো উঠে গিয়েছিল এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার পরে তারা দেড় লক্ষ মেট্রিক টন লবণ মিল মালিকদেরকে আপনার আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে সেই কারণে প্রায় এক থেকে দেড়শো টাকা কমে এসছে কিন্তু তারপরেও গত বছরের চেয়ে গত বছরে লবণের মূল্যের চেয়ে এবছর কিন্তু ডাবলের চেয়ে বেশি তো সেই কারণে আমাদের চামড়ার পর্থা কিছুটা বেড়ে যেতে পারে কস্টিং এবং এই এই কস্টিংয়ের কারণে কিন্তু চামড়া নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেড়ে যায় মানে যদি আপনারা লবণ কম দেন কম যেহেতু বেশি হ্যাঁ লবণ যদি কম দেয় কারণ এটা আমরা যারা প্রকৃত চামড়া ব্যবসায়ী তারা কিন্তু এই কাজটা করব না আমরা চামড়ার সঙ্গে লবণের কস্টিংটা মিলিয়েই লবণটা দেব কিন্তু যারা মৌসুমি ব্যবসায়ী তারা কিন্তু এই বিষয়টা বুঝবে না তারা যদি ভাবে যে গত বছর আমার ষাট থেকে ষাট থেকে সত্তর টাকা পার পিস লবণ পার পিস চামড়ায় আমি লবণ দিয়েছি একটা গরুর চামড়ায় এবছর দুই থেকে আড়াইশো টাকা আমার দিতে হবে তখন কিন্তু সে দুই কেজি লবণ কমিয়ে ফেললে কিন্তু চামড়ার গুণগত মানটা ঠিক থাকবে না এবং চামড়াটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে জি আমরা ইকবাল হাবিব ভাইয়ের কাছে যদি যাই আমরা একটু জানতে চাই যে চামড়া কালেকশন নিয়ে 
তারপরে যে অবস্থা তৈরি হয় নগরে এই আধুনিক ব্যবস্থাপনাটা আমরা অনেক দিন যাবত শুনছি কিন্তু আমাদের দেশে চামড়া কালেকশন করার যে পদ্ধতি যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার সাথে আধুনিক বিশ্বে বা অন্যান্য দেশে যেভাবে করে এটা তফাৎটা কোথায় আমরা সেখানে যেতে পারি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু বোধ করি এই যে সর্বাঙ্গীনতা নিয়ে এই বিষয়টিকে কেউ দেখে না এবং আপনার প্রশ্ন থেকে কিন্তু সর্বাঙ্গীনতা একটা সর্বান্তিকরণের একটা প্রক্রিয়ার দিকে কিন্তু দিক নির্দেশ করে যদিও গত দু বছরে একটা ভীষণ আশাবাদের জায়গা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে এই আমাদের নতুন মেয়ররা এসে সিদ্ধান্ত নিলেন আর নয় যেখানে সেখানে কোরবানি নির্দিষ্ট স্থানে সকলে মিলে কোরবানি করার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়া কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু প্রচার প্রচারণা কিন্তু খুব কম আমরা যারা নগরবাসী সেটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য কিন্তু প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে শুরু হয়েছে আমি যে জায়গাটা জোর দিতে চাই গত প্রায় পনেরো বছর ধরে অত্যন্ত আলোচিত অন্তত পলিসি লেভেলে যেহেতু আমরা ছাত্র সাথে নেগোসিয়েট করি যে এই স্লটার হাউস ওয়ার্ড ভিত্তিক অঞ্চল ভিত্তিক স্লটার হাউস করা দরকার সারা বছর কি গরু খায় না মানুষ সারা বছর কোরবানি হয় না মানে কোরবানি না হলো আমি গরু তো জবাই করা গরু জবাই হয় এই পুরো প্রক্রিয়াটা কিন্তু সারা বছর ধরে একটা দূষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলে আমরা বলছিলাম যে এলাকা ভিত্তিক যদি স্লটার হাউসগুলো থাকে এবং সিটি কর্পোরেশন সেটা যদি ম্যানেজ করে মেনটেন করে যেমনি করে আপনি গরুর মাংস যে সারা বছর খাচ্ছেন সেটি যেমনি একটা সুস্বাস্থ্যের মধ্যে দিয়ে সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হয় তেমনি করে পরিবেশটি বাঁচে এবং এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু এখন আর এই আপনার এই টোটাল প্রক্রিয়া যদি দেখেন এইটাকে আর আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই যদি ধরে নেন এমন একটা সময় ধরেন আগের বছর বা তার পরের বছর এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে মেয়ররা আরও সক্রিয় হলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর আরও সক্রিয় হলেন মানে ওনারা আরও সক্রিয় হলেন উনি কিন্তু ওয়ার্ড কাউন্সিলরও অভিজ্ঞতা ওনারা আছে আরও সক্রিয় হলেন এবং অঞ্চল ভিত্তিক নির্দিষ্ট জায়গায় পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যের মতো করে গরু কোরবানি হচ্ছে তাইলে যারা হাইট ব্যবসায়ী আছেন তাদের কিন্তু কালেকশন পয়েন্টটা খুবই নির্দিষ্ট এবং সেইখান থেকে তারা সরাসরি বাহনে করে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে চলে যেতে পারে তাদের স্টোরেজ জায়গায় আজকে হচ্ছে কি যেখানে সেখানে বাড়ির ঘরের ডুয়ারের সামনে গেটের সামনে ভিতরে রাস্তার উপরে কেউ কেউ পাল্টা ছাদের উপরে যেখানে সেখানে কোরবানি দিচ্ছে এবং তার রক্ত বর্জ্য সমস্ত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে চামড়াগুলো গেটের সামনে রেখে দিচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চামড়ার সাথে যে ছোট ছোট আরও যে টুকরো টুকরো জিনিস থাকে সেগুলো কিন্তু ড্রেনে অথবা তার আশেপাশে পড়ে যাচ্ছে আর যারা কালেক্ট করছে তারাও আবার দেখেন এগুলো নিয়ে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে 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 কতগুলো স্তূপ করে করে প্রায় ঘন্টা চার পাঁচেক ধরে রেখে দিচ্ছে কখনো কখনো সারা রাত ধরে রেখে পরের দিন পর্যন্ত আপনি এটা দেখবেন অন্তত তিন দিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে এবং ওই প্রক্রিয়ায় ওই জায়গাগুলো থেকে যে লিচেস তৈরি হয় যে দূষিত পদার্থ তৈরি হচ্ছে পানির আকারে বেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু ড্রেনে মিশে আশেপাশের পরিবেশে মিশে সমস্ত পরিবেশটাকে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় যার কারণে আমার মনে হয় প্রচার প্রচারণা এবার কেন কম আমি জানি না গতবার কিন্তু ভালোই প্রচারণা ছিল একটা উৎসবঞ্জ ব্যাপার ছিল নতুন একটা চিন্তা ছিল যে আমাদের ব্যাগ দিয়ে দিব এবং আপনি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে কোরবানি করেন আমরা কষাই দিয়ে দিব অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ফ্যাসিলিটেট করবে এই প্রক্রিয়াকে ঠিক শখের প্রক্রিয়া হিসাবে দেখার কোনো সুযোগ আর নাই আমি মনে করি কেন জানি দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে আমরা মনে ধরে নিয়েছি এটা একটা নতুন একটা শখের প্রক্রিয়া হেল করলেও হয় না করলে হয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে যেখানে সেখানে আপনি কোরবানি দিতে পারবেন না আপনি আধুনিক বিশ্বের কথা বলছেন আধুনিক যে কোনো মুসলিম কান্ট্রিগুলোতেও যেখানে সেখানে কোরবানি দেওয়া যায় না কোরবানি আপনাকে স্লটার হাউস থেকে দিতে হবে কারণ একটি গরুর একদম রক্ত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্তগুলো রিসাইকেল করা যায় ব্যবহার করা যায় কোনো না কোনো কাজে লাগানো যায় এই যে রক্ত এটা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে এটাকে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রয়েছে সেই কারণে আমরা মনে করি এখনও সময় আছে আমরা যদি সার্বিকতা নিয়ে কাজ চিন্তা করি তাহলে ওনাদের চামড়া এই যে যেখানে সেখানে কেউ চিন কম দিল লবণ বেশি দিল এর কারণ হলো এক ধরনের ফারিয়ারা মাথার মধ্যে নেমে যায় কালকে ছিল দোকানদার কালকে ছিল রাজনীতি করে অথবা কালকে ছিল পান সিগারি বিক্রি করত আজকে হয়ে যায় চামড়ার ব্যবসায়ী এই মাধ্যমে এই যে রাষ্ট্রীয় একটা শিল্পের সম্ভাবনা এবং শিল্পটা কিন্তু ছোটোখাটো শিল্প নয় আমাদের আর এমজি শিল্পের পরে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার খাত যদি অর্থনীতিবিদদের কথা শোনেন যারা বাণিজ্যের ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত রয়েছে বা ব্যবসা কেন্দ্রিক পর্যালোচনার সাথে জড়িত রয়েছে তারা বলছে সবচেয়ে বড় খাত কিন্তু এই 
পাদুকা শিল্প হতে পারতো সেই সম্ভাবনার জায়গাকে এইভাবে হেলাফেলা করার কোনো মানে নাই আমি আবারও বলছি এটাকে শুধু কোরবানি কেন্দ্রিকতায় দেখছি না এটাকে সার্বিক সারা বছরের কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা যেতে পারে কোরবানি শুধু না বাংলাদেশে মুসলমান উদ্দেশ্যিত এই দেশে আমরা সারা বছর ধরেই এই গরু জবাহের কার্যক্রমের মধ্যে থাকি আর কোরবানির সময় যদি আপনি মুসলমান হয়ে থাকেন আপনার পবিত্রতার চরমটা সেদিন দেখাইতে হয় আর আমরা আমাদের অপবিত্র আর মানসিকতার সবচেয়ে বড় প্রতিফলন সেদিন দেখাই এবং এর প্রক্রিয়াতে যেমনি করে পরিবেশ ভোগে তেমনি করে চামড়াশ যারা ব্যবসা করেন তারা ভোগেন তেমনি করে আমাদের পুরো শিল্পটা ভুগতে থাকে আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে উঠতে একসময় আমাদের গা সহ হওয়ার কারণে আমরা যে আমাদের সন্তানদেরকেও একটা ভালারেবল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিই সেটাও একদম ভুলতে বসেছি জি আমি একটু এই বিষয়ে বলবো যেহেতু আমি একজন কাউন্সিলার ওয়ার্ড কাউন্সিলার গত পরশু দিন আমাদের মাননীয় দক্ষিণের মেয়র সাহিদ খোকন একটা অনুষ্ঠান করেছেন জি জনতার আদালত সেখানে উনি ইনভাইট করেছিলেন আপনার মসজিদের ইমামদের এবং পরিচ্ছন্ন কর্মীদের তারপর ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের এরপরে বিভিন্ন গণ্য অন্য ব্যক্তিদের সেখানে তিনি এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপরে বিশেষ বিশেষ করে ঈদুল আজহার এই বর্জ্য যে আপনার কোরবানির বর্জ্যগুলো এই বিষয়ে আপনি শুনি ই হবে না হয়তো প্রচারণাটা ওইভাবে আসতেছে না চলে আসবে দু একদিনের মধ্যে আমাদের পাঁচশো চারটা কোরবানির স্থান নির্ধারণ করা তিনি এবার ঘোষণা করেছেন গত বছর প্যান্ডেলের জন্য দিয়েছিল পনেরো হাজার টাকা এবার পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে কুড়ি হাজার টাকা যেখানে একটা সামিয়ানা টাং টাঙাবে ডেকোরেটার দিয়ে এবং সেই খোলা জায়গাটাতে আপনার গিয়ে কিছু চেয়ারের ব্যবস্থা করা হবে যারা কোরবানি দিবে সেখানে করবে কিন্তু এই এবং আছে যেটা এবং যেটা ব্যাগ বর্জ্য মেয়র মহোদয়ের কথা যে বর্জ্যগুলি ব্যাগে ভরে ফেলতে হবে আপনি কাছাকাছি কোনো ডাস্টবিন না পেলেও আপনি যেখানে কোরবানিটা দিবেন সেই জায়গাতেই আপনি কিন্তু আমরা ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাব কিন্তু এখন আমরা আমাদের আমরা যারা এগুলো ব্যবহার করব তাদের তারা যদি অভ্যাস না করে তারা যদি এগুলো আমরা তো একটা একটা অনেক দিনের একটা সংস্কৃতি হয়ে আসছে অপসংস্কৃতি হয়ে আসছে এটা আপনি ঠিক রাতারাতি রাতারাতি সম্ভব হবে না তারপরেও আমি আহ্বান করব যে আমাদেরকে আসতে হবে ওই পথে নাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ওনারা যে ধরনের আন্দোলন করে যাচ্ছেন বা আমি একজন পরিবেশ পরিবেশ বিষয়ক আমি আন্দোলন করেছি বুড়িগঙ্গা নিয়ে দীর্ঘদিন তো আমিও বুঝি যে আমার আমার সন্তানরা কি করবে আগামীতে আমি যে নদীতে গোসল করতাম সেই নদীতে আমার নদীর পানিতে হাত দিতে ভয় করে আমার ছেলেকে আমি নদী নদীতে নিয়ে নদী দেখাতে পারি না আজকে বুড়িগঙ্গা নদী যে ঐতিহ্য ঢাকার ঐতিহ্য সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে তা আমার তো গায়ে লাগে জি আচ্ছা ইবাল ভাই যদি আবার আরেকটু যাই আপনার কাছে যে আপনি বললেন প্রক্রিয়াগত কিছু কথা বলেছেন কিন্তু এই যে চেতনা সচেতনতা এটা তৈরি করতে তো সময় লাগবে কিন্তু ইমিডিয়েট আমরা মানে কী ব্যবস্থা নিতে পারি আমি প্রথমত মনে করি যে বাড়িতে বাড়িতে অবশ্যই বর্জ্য আবদ্ধ অবস্থায় রাখার জন্য ব্যাগের যে একটা প্রচলন করেছিলেন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এটাকে আরেকটু যদি প্রাইভেট সেক্টরকে ইনভলভ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে ইনভলভ করে এটাকে একটা জোরালো কার্যক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা যায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ হবে আমাদের হাতে এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে এবং মেয়রা যেহেতু নির্বাচিত মেয়র কাউন্সিলররা নির্বাচিত তাদের পক্ষে কিন্তু এটা করা ডোর টু ডোর করা খুব কঠিন কাজ না আমি মনে করি এটা একটা কর্ম উদ্যোগ হোক না এবং আমাদের যে যুব সম্প্রদায় রয়েছে তাদেরকে দেশের এই 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 গণজাগরণের মতো করে এরকম একটা আন্দোলনের মধ্যে ঢুকাই দেওয়া যায় কিনা এটা আমাদের এক্ষুনি করা যেতে পারে একটা হলো আবদ্ধ করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই আমরা সরকারের কাছ থেকে এই যে এই প্রণোদনাটা যদি আরেকটু দেওয়া যায় যে আপনি যদি বিপুল সংখ্যক প্রফেশনাল কষাই না হলো সিজনাল কষাই দিয়েও এই সমস্ত জায়গাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন যে আপনি যদি ওইখানে যান আমরা কম খরচে আপনাকে এটা করে দেব ধরেন কষাইদের কষাইখানা যেটা আপনি বলছেন যে কষাইখানায় নিয়ে গরু ছাগল বা পশু কোরবানির এই কালচারটা আমরা করতে পারছি না কেন এই কাজটা করতে পারছি না তিনটা কারণ একটা হলো এই কষাইখানাগুলো তৈরি করার জন্য স্থান নির্ধারণ করা এবং সেটাকে তৈরি করার যে একটা প্রকল্প এটা একটু 
অর্থনৈতিকভাবে সময় সাপেক্ষ প্রকল্প কিন্তু যেটা করা যেতে পারে যেটা যে উদ্যোগটা মেয়র এখন নিয়েছেন এটাকে যদি একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় অর্থাৎ এটা করতেই হবে এটা ঠিক ওই যে আমার আমি যে কথাটা বলছিলাম যে শখের বসে যে না ওখানে করলে ভালো হয় না করলে কি করবেন এটা করা যাবে না এই যে না করলে সমস্যা নাই আপনি জরিমানা করেন যদি কারো বাড়ির সামনে কোরবানি করেন তাহলে আপনাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে ঠিক আছে এই বছর নাকি পাঁচশো টাকা জরিমানা দিল আগে বছর সেটা দেবে না আর যেই জায়গাতে আপনি এই যে স্থান পাঁচশো চারটি নির্ধারণ করলেন আর এই পাঁচশো যদি করে হয়তো এক হাজার হবে এই এক হাজার স্থানে আপনি যথেষ্ট ফ্যাসিলিটেট করেন মনে রাখতে হবে প্রত্যেকেই চায় তার করবেন এটা তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাই দেখা করি তো ওইখানে যেন দেরি না হয় সেই প্রক্রিয়াটাকে একটু ত্বরান্বিত করার জন্য এটাকে একটু প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় কিনা অর্থাৎ এই যে সিজনাল কস্ট কষাই যারা তাদেরকে সংখ্যা বাড়িয়ে এবং কিছু ভলেন্টারি লোককে লোকবলকে যুক্ত করে আমি একটা জিনিস একটু গভীর প্রত্যয় সঙ্গে বলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার মানুষকে যুক্ত করা ছাড়া এই ধরনের নগর আন্দোলন নগর কার্যক্রম হয় না একটা এক্সাম্পল এখনই বলি যদি চামড়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই বরিশালে একদিনে একটা বড় খাল তার নগরবাসীরা সবাই মিলে পরিষ্কার করে ফেললো কেউ তাদেরকে বাধাও দিতে পারে নাই এবং কেউ তাদেরকে প্রতারিত করতে পারে নাই ওই যে পরিষ্কারের নামে করলাম না সবাই মিলে করলে কঠিন কাজ খুব সহজে করা যায় এটি বলাই বাহুল্য এবং তার উদাহরণ এই গত পরশু দিন বরিশালের নগরবাসীরা দিলেন যদি তাই হয় আমরা এই নগরবাসী নগর মেয়রদের কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করতে পারি না এই কাউন্সিলরদের কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করতে পারি না এবং আমরা নির্বাচিত তাদেরকে এই জন্যই নির্বাচিত করি তারা আমাদেরকে আমাদেরকে সংগঠিত করবেন উৎসাহিত করবেন প্রণোদিত করবেন আর সরকার সেই সহযোগিতার হারটা বাড়িয়ে দেবে যে প্রণোদিত হবে যারা কার্যক্রমটা সুষ্ঠুভাবে করবেন তাদেরকে প্রণোদনা দেওয়া হবে আর যিনি করবেন না তাকে শাস্তি দেওয়া হবে সেই শাস্তি কঠোর না হোক আপাতত লঘু হোক কিন্তু ধীরে 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 এই শাস্তি গুরু শাস্তিতে পরিণত করতে হবে প্রক্রিয়াটা শখের জায়গায় রাখা যাবে না নগর বাঁচানোর প্রয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আবারও বলছি এর মধ্যে এই বর্জ্য থেকে যে দূষণ তৈরি হয় সেটি বৃদ্ধ শিশু এবং অসুস্থ এই তিন ধরনের যে মানুষ প্রত্যেকের বাড়িতে আল্লাহ না করুক অন্তত প্রত্যেকের ফ্ল্যাটে আছেই তাদের জন্য এটি একটি ভয়ঙ্কর ভালনাডাবল ব্যাপার তারা প্রত্যেকে এর শিকারে পরিণত হচ্ছেন প্রতি বছর এর হাত থেকে আমাদের বাঁচতেই হবে যে ব্যবস্থাপনায় আমরা কোরবানিটা দিই আমি যদি একটু আপনার কাছে যাই যে এবার চামড়ার দাম নির্ধারণ করার ব্যাপারে কি কোনো ঐক্যমত হয়েছে কিনা আজকে তো বোধহয় আপনাদের একটা মিটিং ছিল গতকালকে আমরা আমাদের মিটিং ছিল বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে ওখান থেকে আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা যেন চামড়ার মূল্যটা নির্ধারণ করে দেই এমনভাবে যেন চামড়ার মূল্যটা নির্ধারিত হয় যেন বিক্রয়তাও না ঠকে এবং ক্রয়তাও না ঠকে সেইভাবে একটা মাঝামাঝি জায়গায় রেখে যেন চামড়ার মূল্যটা নির্ধারিত হয় তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামীকালকে বসবো তিনটা সমিতি অ্যাসোসিয়েশন এখানে আছে বাংলাদেশ ফিনিস লেদার লেদার গুডস এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের বাংলাদেশ হাইডেন স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমরা ইনশাল্লাহ কালকে একটা মূল্য নির্ধারিত করে আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ওখানে পাঠিয়ে দেব যদি কম নির্ধারিত হয় তাহলে হয়তো এই চামড়া মানে পার্শ্ববর্তী দেশে এগুলো মানে পাচার হয়ে যাবে আবার অনেক বেশি হয়ে গেলে সেটাও ব্যবসায়ীদের জন্য মানে নিম্ন যে ব্যবসায়ীদের কাছে যারা বিক্রি করেন তাদের জন্য আবার একটা লোকসানের একটা সুযোগ তৈরি হবে উনি এই কথাটা বারবার বলেছেন যেন এমন কোনো মূল্য নির্ধারিত করবেন না আপনারা যাতে চামড়া পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হয়ে যায় তাহলে আমরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হব কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আছে আপনার আমরা ধরে ধরে নেন যে মূল্যটা আমরা নির্ধারণ করি এক্সপোর্ট প্রাইজের উপরে আমাদের বর্তমানে দেশের এই পরিবেশগত কারণে আমাদের কিন্তু অনেক বায়ার চলে গেছে এবং তারা আমাদের কাছ থেকে চামড়া কিন্তু অনীহা প্রকাশ করতে করতেছে এখন যথা যত তাড়াতাড়ি আমরা যদি জায়গা মতো পৌঁছতে পারি সম্ভাবনা নয় শুধু এই সেক্টর একটা মাইল ফ্লক হয়ে দাঁড়াবে দেশের জন্য 
তো যাই হোক আমরা এমনভাবে এমন কাজটি করব না আর তারপরেও বর্ডার হেভি টাইট গত বছরও কিন্তু বাজার কম ছিল তারপরেও আমরা আমাদের তেমন কোনো চামড়া ভারতে পাচার হতে আমরা দেখিনি এবং দু একটা জায়গা দিয়ে দিয়ে পাচার কিছুটা হচ্ছিল সেখানে বিজেপি ধরেছে তারপরে আপনার কিছু কিছু এলাকায় র্যাবও ধরেছে সামান্য সামান্য পরিমাণে ওইটা হবে না যেমন ইকবাল হেবি আমরা যদি যাই যে কোরবানি পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটা আসলে কেমন হওয়া উচিত আপনারা তো পরিবেশ আন্দোলন যারা করছেন আপনাদের কাছে আমরা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলনের ফল যে পাচ্ছি না তা না গত বছর এবং তার আগের বছর অভাবনীয় উন্নয়ন দেখেছেন আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেয়রা চ্যালেঞ্জ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি তো মনে করি তুলনামূলক বিচার করলে অনেক সফল হয়েছেন এবারও হয়তো তারা সে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং নেবেন কিন্তু একটা মনে রাখা দরকার এই যে মেয়রদের নির্ভর করে বা কাউন্সিলারদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা কিন্তু একটা নগরীকে সুন্দর নগরী করতে পারবো না একটা পরিবেশ বান্ধব জনবান্ধব নগরী করতে পারবো না আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দায়িত্ব পালন না করার মানসিকতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রথম কাজ হচ্ছে মেয়রদের জন্য কাউন্সিলর ইনিও উনিও কাউন্সিলর হিসেবে আছেন আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জনসংযোগ বাড়ানো জনসংযোগ বাড়ি বাড়িয়ে তার জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ আপনি জনগণকে যদি সম্পৃক্ত করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন তারাই আপনার শক্তিতে পরিণত হবে এই যে পুরো সিস্টেমটা এই যে এক জায়গায় করা অথবা প্রতিটা রাস্তার মাথায় মাথায় করা ধর ধানমন্ডির কথা বলি প্রত্যেক রাস্তার মাথার মাথায় যদি প্রতি অল্টারনেট রাস্তার চৌ রাস্তার মধ্যে যদি এরকম একটা ব্যবস্থা করা যায় এবং অন্য রাস্তা করে যদি গাড়ি চলবে এই রাস্তায় চলবে না এবং সেখান থেকে যদি বর্জ্য কালেক্ট করা যায় আপনি দেখুন দ্রুত তারা কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে শহরকে একদম পরিষ্কার ছিমছাম করে দিতে পারবে তা আমি মনে করছিলাম সেই জন্যই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের বলে আসা যে প্রক্রিয়াজাতের প্রথম কাজ হচ্ছে উচ্চতেই এটাকে প্যাকেটজাত করে ফেলতে হবে অর্থাৎ যেখানে তৈরি হচ্ছে সেইখান থেকে এটিকে আবদ্ধ অবস্থায় আপনি যদি পুরো ট্রান্সপোর্টেশনটা সিস্টেমটাকে একদম শেষ মাতুয়াল পর্যন্ত যেখানে আপনি যেটা ডাম করছেন এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে যদি আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিতে পারেন আমি মনে করি এবারও শহর বাঁচবে এখন এই আবদ্ধ প্রক্রিয়া যাওয়ার জন্য আপনি এই যে ডাম্পিং স্টেশনের কথা বলছেন আমাদের তো ডাম্পিং স্টেশন মাত্র দুটো এবং আমরা যে দেখছি যাত্রাবাড়ি এবং আমিন বাজার দুটো তো বড় হইতে 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 এখন অনেক উঁচু হয়ে গেছে এটা তো এটা অবশ্য আরেকটা বিরাট প্রসঙ্গ তবে আপনাকে আমি আশ্বস্ত করছি আমি মোটামুটিভাবে দুই মেয়রের সাথেই আমাদের আদান প্রদান হয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নততর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াজাত কর এগুলো আসছে খুব শিগগিরই হয়তো এই দুটো ডাম্পিং ইয়ার্ডের মধ্যে আপনি আধুনিক প্রযুক্তিগত এবং আরও বেশি সক্ষমতার প্রক্রিয়া দেখতে পাবেন এবং আমরা সেই দিনের অপেক্ষা তো রয়েছি কিন্তু এটি এ বছরের জন্য হয়তো কার্যকর না কিন্তু এ বছর যেটা করা যেতে পারে এক হলো এটাকে আবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে নেওয়া এবং দুই হচ্ছে আমার মনে হয় এবার জরিমানা ব্যবস্থা চালু করা দরকার আমরা এই যে কেউই দায়িত্ব পালন করব না সিটি আমার ঘরের সামনে ফেলে দিব এবং সিটি কর্পোরেশন কেন পরিষ্কার করলো না অন্য কেন হলো এই দায়ভারবাসীকে জরিমানা করার কথা আপনি সাজেস্ট করছেন কিন্তু তাকে মানে নগরবাসীদের বিপক্ষে আমি যদি বলি এটা সেই সময় তো অশীল কুশীল নগরবাসীর বিপক্ষে বলছি সুশীল নগরবাসী কোনো দিন তার সামনের সড়ক তার বাড়ির আঙিনা এবং তার বাড়ির ভেতরে কখনোই বর্জ্য দিয়ে দুর্গন্ধময় করতে পারেন না করেন না এবং এই যে অন্যের কথা পরিবেশ এবং প্রতিবেশ প্রতিবেশ মানে আমার প্রতিবেশী সহ যে পরিবেশের মধ্যে আমরা থাকি সেই প্রতিবেশের প্রতি যার কনসার্ন নাই তিনি নগরবাসী না এবং নগরে বাস করার ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হচ্ছে নগরের কতগুলো নিজস্ব শর্ত থাকে সেই শর্তের মধ্যে গ্রামের মতো যেখানে সেখানে ফেলে দিলাম ওই প্রক্রিয়া নগরে চলে না আমরা এখনও গ্রামীণ মানসিকতায় নগরে বসবাস করতে চাই এবং নগরীটাকে আবার সিঙ্গাপুরের মতো তকতকে ঝকঝকে দেখতে চাই দুটো একসঙ্গে হয় না এবং এই সমস্ত দেশ সিঙ্গাপুর বলেন কুয়ালালামপুর বলেন এরা কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রণোদনা এবং শাস্তি এই দুটোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু এগিয়েছে আমরা শুধু প্রণোদনাই চাইব শাস্তি নেব না এই মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন করতে পারবেন না তবে আমি বারবার আরও জোর দিচ্ছি যে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা সেটি ওনারা করতে পারেন এবং সেই উদ্যোগগুলো হঠাৎ করে শেষের দুই তিন দিন নয় আপনি এক মাস ধরে করেন না কারণ এই শুরুর দিকে কষ্ট হবে কিন্তু আজকে আজকে যেমন আমরা আলোচনা করছি তিন বছর পর হয়তো এই বিষয়ে আমাদের আলোচনাই করতে হবে না যদি আজকে আমরা আর একটু ব্যাপক আর একটু প্রবল এবং আর একটু সর্বাঙ্গীনতা নিয়ে এই জনমত তৈরি করার চেষ্টাটা করি হঠাৎ করে একদিন দুদিনের আলোচনায় এটি তৈরি হবে না 
জনাব দেলার ভাই আমরা যদি আপনার কাছে যাই শুনতে চাই যে ব্যাংক ঋণের অবস্থা কি আমরা তো মানে আজকে দেখলাম যে 600 কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের একটি বোধহয় প্রপোজাল এসেছে বা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন কি মনে হয় আপনাদের এই ঋণ আসল কথা এই টাকাটা তো আমরা কাঁচা আছে আমরা যারা ব্যবসা করি রলেদার এরা এই টাকাগুলো পায় না এগুলো টেনারির মালিকরাই পেয়ে থাকে তবে এর মধ্যেও অনেক শর্ত আছে তো সব কথা এগুলি কথা তারাই বললে ভালো হয় কিন্তু আমরা এই বছরটা আজকে পর্যন্ত আমরা কোনো পেমেন্ট পাইনি কালকে পরশু দুদিন ব্যাংক আছে এই দুদিন ব্যাংক ব্যাংকের মধ্যে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের পেমেন্ট কেমন হলো এবং এই টাকা পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু চামড়ার বাজারটা কোথায় যাবে এটা অনেকটা নির্ভর করবে আচ্ছা আর যদি চামড়া প্রক্রিয়াকরণের কথা বলি আপনাদের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা অভিযোগ আছে যে চামড়া স্তূপ আকারে আপনারা পোস্ত বিশেষ করে পোস্ত বা এই আশেপাশের এলাকাগুলোতে আপনারা এইভাবে ফেলে রাখেন যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয় এইটা যথাযথ আমাদের যে লালবাগে পোস্তা এলাকায় যে মার্কেটটা আছে এই মার্কেটে আমাদের আমরা আমাদের ক্যাপাসিটির বাইরে চামড়া আমরা কিনি না এবং রাস্তার উপরে আমরা কেউ চামড়া লবণ দেই না আমাদের অনেকের সবারই গোডাউন আছে বিরাট বড় বড় গোডাউন আপনারা গেলে দেখতে পাবেন আমরা গোডাউনের ভিতরেই চামড়াগুলো রাখি তবে বাইরে অনেক সময় অনেক জায়গা এলাকায় দেখা যায় এলাকা ভিত্তিক কিছু লোক চামড়াগুলো কিনে কিনে সেখানে রাস্তার পথে ঘাটের উপরে লবণ দিয়ে রাখে তো এটার আমিও এর বিরুদ্ধে কারণ আমি একটা ব্যবসা করব আমার স্থায়ী যদি একটা ঠিকানা না থাকে আমি আরেকজনকে কষ্ট দিয়ে পরিবেশ নষ্ট করে আমি কেন এই কাজটা করতে যাব কাউকে যে কোনো ব্যবসা করতে দেওয়ার কোনো অধিকার কোনো সচেতনভাবেই কোনো প্রক্রিয়া থাকতে পারে আমাদের তো ট্রেডিশন হয়ে গেছে যখন যে মৌসুম নেমে নেমে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আপনি দেখবেন গার্মেন্ট শিল্পে যারা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সুশীলভাবে করতে না পারছে তারা ঝরে যাচ্ছে এবং এটা অনেকেই আমি দেখি মাঝে মাঝে টকশোগুলিতে বা বিভিন্ন সেমিনারে দেখি অনেকে এটা নিয়ে আফসোস যে আরে অনেক গার্মেন্ট শ্রমিক তো বস গার্মেন্ট মালিক তো বসে যাচ্ছে আমি বলুন যারা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে করতে পারবেন না তাদের বসে যাওয়াটা একটি উন্নততর জায়গায় যাওয়া বাংলাদেশকে ইঙ্গিত করে বাংলাদেশ যখন মাত্র শুরু করেছে তখন অনেক অনিয়ম থাকতে পারে কিন্তু যখন আপনি উন্নততর জায়গায় যাবেন এই ঝরে যাবে যারা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করবেন যারা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এই পেশায় বা এই ব্যবসায় যুক্ত থাকবেন তাদের ঝরে যাওয়া প্রয়োজন এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলের পরিবেশ নষ্ট করবেন এটি নীতি হতে পারে না এবং এ কারণে আমি মনে করি সময় হয়েছে আমরা যদি ভাবি যে আমরা উন্নততর জায়গায় যাচ্ছি এবং তার সমস্ত ইঙ্গিত অর্থনৈতিক বিভিন্ন মার্কআপ বা অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচক আমরা দেখতে পাই তাহলে আমাদের পরিবেশগত আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত সাংস্কৃতিকগত আমাদের উন্নয়নকে কঠোরভাবে ওই উন্নয়নের ধারার দিকে ধাবিত করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রণোদনার পাশাপাশি শাস্তি আবশ্যক হঠাৎ করে ফুড ফরমার্সের ব্যবসায়ী দুদিনের ব্যবসায়ী হঠাৎ করে রাস্তার জায়গা দখল করে সে ভাবলো এটি আমার গোডাউন এবং এখানে যা খুশি করতে পারি এই প্রক্রিয়াকে প্রস্তুত দেওয়ার কোনো সুযোগ কি রয়েছে এখন আমাদের ভাববার সময় আছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তো অল্টারনেট কোনো অল্টারনেট হচ্ছে যারা ব্যবসায়ী প্রকৃত ব্যবসায়ী তাদেরকে যদি তারা এই বিষয়ে আলোচনা করে সরকারের সাথে সরকার নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিতে পারে কিন্তু যেখানে সেখানে এটা করার কোনো সুযোগ নাই এবং সেই নেগোসিয়েশনটা তাদের করতে হবে কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে যে মানে ট্যানারি শিল্প সাবারে হস্তান্তর মানে স্থানান্তর পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কিন্তু এই উদ্যোগ নেওয়া গেল আমি পরিষ্কার বলি সাবারের এই স্থান মানে স্থানান্তর না হওয়ার মূল কারণ আমরা একটা সময়ে এমন একটা চেতনা তৈরি করেছিলাম যে ওইখানের মধ্যে যা না গেলেও চলবে অথবা ওই যাওয়াটা অনির্দিষ্টকালের জন্যে একটা স্থগিত পর্যায়ে রয়েছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওই ইটিপির টেন্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জটিলতার ফলে এরা বারংবার হুমকি দেওয়া হয়েছে ডেট দেওয়া হয়েছে আর সরকারও ফেল করেছে ওনারা ভেবে নিয়েছেন যে এই ফেল করতে 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 এটি একটা ধারা আসলে যে কোনো না কোনো সময় আর ফেল করব না সারস পাখির সেই গল্পের মতো যে এবার চাষি নিজেই ধান কাটবে এই অবস্থাটা আসলে তৈরি করা দরকার আমরা মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে আপনাদেরকে যেতেই হবে তা আমরা জরিমানা করব এইটা আমাদেরকে দেখতে হলো এবং তারপরে তারা গেল না এটা আমাদের জন্য খুব খুবই একটা বেদনাদায়ক অধ্যায় তবে আমি মনে করি কঠোরতা ছাড়া এদেরকে বাধ্য করা যাবে না কারণ ডিম আগে না মুরগি আগে আগে তুমি ড্রেন করো তারপরে আমি যাব এটি প্রক্রিয়া হতে পারে না যদি প্রক্রিয়াটাকে একবারের জন্য বোঝেন যে আপনি রাতারাতি একটা বিল্ডিং 
এরকম কোনো তুড়ি দিলাম আর বিল্ডিং দাঁড়িয়ে গেল তারপর আপনি ফ্যাক্টরি চালু করলেন এটা যেমনি করে হয় না তার ফাউন্ডেশন দিতে হয় পাইলিং করতে হয় ধীরে ধীরে বিল্ডিংটা উঠে তারপরে তার মধ্যে মেশিন ঢুকে তারপরে আপনি কাজ শুরু করেন তেমনি করে ইটিপি তৈরি করে সব রেডি করে হাঁ করে বসে থাকবে তারপরে আপনি গিয়ে পাইলিং শুরু করবেন এটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না সাইমিলটেরিয়াসলি প্যারালালি সমান্তরালভাবে উচিত ছিল ইটিপি যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে তাদেরও কাজ শুরু করা তারা সেই কাজটা করেন নাই এবং মনে হয় সরকার আগে থেকেই তাদেরকে সে বাধ্য করার ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই তারই পরিণতিতে আজকে এত কিছুর পরে সরকার এত কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরেও আগে ওইটা তো হয় নাই আগে ওইটা তো হয় নাই আমি মনে করি কোনো ওইটা হয় নাই সেটা হয় না গল্পের মধ্যে যাওয়া দরকার নাই এখন চলে যাবে যাওয়ার পর যা কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা যেটাকে পরিচালিতকরণ বলি সেগুলি যা কিছু করা দরকার সকলে মিলে মালিক সরকার বিসিক সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে করাই যেতে পারে মূল কাঠামো তো তৈরি মূল ব্যবস্থাপনা তো তৈরি তারপরও কেন তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে না এটা কি ব্যবসার কোনো ইয়ে হবে ক্ষতি হবে আমি একটা কথা পরিষ্কার পরিষ্কার বলে বলি আজকে সামান্য ক্ষতির কথা বলে আপনি বুড়িগঙ্গা নদীকে যেভাবে আমরা ধ্বংস করেছি মেরে ফেলেছি আপনি সামান্য ক্ষতির কথা বলে বছরের পর বছর যে জনমানুষের জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিয়ে যে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করছেন তার যদি মূল্যায়ন করেন অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করেন এই ক্ষতি কোনো ক্ষতিই না আমি শুধু অনেকবার বলেছি উদাহরণটা আরেকবার বলি পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করে ছয়শো কোটি টাকা পাঁচশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ছয়শো কোটি টাকা আয় করেছি বলে আমি খুব আহ্লাদ করতে পারি সরকার কিছু ট্যাক্স দিতে পারি যে আমি বৈদেশিক মতো অর্জন করেছি পাঁচশো কোটি টাকা ব্যয় করে আমি জন জল জমি বায়ু দূষণ করে আমি বারোশো কোটি টাকা নষ্ট করে ছয়শো কোটি টাকা যখন আয় করি আর ওই বাদ বাকি ছয়শো কোটি টাকা ওই জনগণ যখন পে করতে হয় তখন সেটা লাভ হয় না জাতির জন্য সেটা দুর্ভাগ্যজনক কলঙ্ক এবং ক্ষতি তো আমাদেরকে এই সার্বিকতা নিয়ে দেখতে হবে শুধু ওই গোষ্ঠীর লাভ অথবা শিল্পের লাভ দেখতে হবে না দেখতে হবে যে ওই শিল্প এবং তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ সহ সকলের মিলিত খরচ কত লাভ কত আজকাল কিন্তু সমস্ত ধরনের খরচ পরিবেশের খরচকে মূল্যায়ন করা সম্ভব তো সেই দিক থেকে আমি মনে করি আমাদের এখন দেয়াল পিঠ থেকে না দেয়াল শুদ্ধ ভেঙে ফেলেছি দে মাস্ট গো অ্যাট এনি কস্ট জি এভাবে আজকে আমাদের সময় নেই আপনার কাছে সর্বশেষ জানতে চাচ্ছিলাম যে এই এই প্রক্রিয়ায় যেটা আমাদের এই আলোচনায় উঠে আসলো এই প্রক্রিয়ায় কোনো কিছু করা এখনই সম্ভব কিনা একদম শেষ কথা শেষ কথা যদি বলেন আমার জীবন শেষ তাদের জন্য তো কিছু করে যাওয়া আমাদের উচিত জি আপনি দুজনকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ